Is het, uh, is een beetje attentief, is een beroei. Zeer goed, zeer goed de indruk in te lassen. Ah, ik vind dit uh, is ja. überragend. Het was niet dat bad. En we hadden een paar goede mensen te woord voor het ook wel. We starten wel met een paar transitions. Quando eu cheguei no vestiário, eu estava eu tava muito ansioso, eu fiquei nervoso porque eu tinha acabado de machucar e eu não sabia o que eu fazia, então a única coisa que veio na minha mente foi ligar para o meu pai. Bateu? Sim, eu fui ah, tirar a bola e me deu no lugar de trava da chuteira. Não torceu, não Isso sim, não, Te assustaste? Acho que eu estou bem. Sim, sim. Sim, tranquilo. Enxou, sabe? Sim, sim, sim. É? Não passa nada, tranquilo. Tranquilo. É? Tranquilo. É? É? Eu estava escutando bem. So generally, for a first game with, with players who train three times together, it was not that bad. And we had a couple of good ones to watch forward as well. Yeah, we started well with a couple of transitions. It's our first game. I think we could be a little better. I was actually very happy with everyone's style of play. It's a bit too difficult when you just train with each other for three days. We can the quality of the game, natuurlijk niet. Man ziet natuurlijk. Die spelen zo, ik weet niet wie viele jaar tezamen, dat ziet man. I think we can, we, we can make a better game. Voor het eerste is het immer schwierig. Um, we hebben jetzt drie keer getraineerd. Uh, die schwerpunkte die we aangesproken hebben, hebben ze, haben ze super omgezet. Uh, gerade in de tweede halbzeit ook zien we dat eigenlijk, ik glaube, es war keine Torschuss dabei. Das war unser erstes Ziel, erstmal die Abwehr ein bisschen stabilisieren uh, und gemeinsam auftreten. Und das haben ze sehr, sehr gut gemacht. Also, Hut ab für die erste. In Zuid-Amerika die willen, willen alle gewinnen, dat hadden we ook gezien ooit in die twee kampen. Pegale, shoot it! Tranquilo. Hey, vamos Isaias! Deswegen machen wir solche Reisen, um auch andere Spielweisen kennenzulernen. Das ist definitiv hier in Südamerika eine andere Spielweise als bei uns. Sehr viel körperbetonter, robuster. Von uns haben wir auch ein paar richtig das Züge gehauen und das so gehört. No foul, no foul, no foul! Ja, das ist okay. Einige waren selbst eher geistig, eh, dass die vielleicht noch eh, unentschieden gewinnen wollen. Das erste Goal, ja, ich meine, ist ein unlucky. unlucky Touch. Und ein great Goal, das zweite Goal, mit dem Corner, du really musst wirklich defend. Also, Gustavo ist mit der Verletzung relativ schwierig umgegangen. Der erste Schreckenmoment war riesig. Wenn ich eine Pancada sehe, dachte ich, der Mann kann nicht. Não pode ser nada porque eu estou fazendo uma boa partida e se eu parar agora, talvez eu possa perder essa oportunidade. Então eu tenho que continuar. Mas quando eu, quando eu vi que eu não estava aguentando mais, quando eu cheguei no vestiário e eu sentei no, sentei no banco, eu falei, cara, eu preciso recuperar rápido porque eu preciso jogar. Então a única coisa que veio na minha mente foi ligar para o meu pai. E quando eu liguei para ele, ele estava assistindo o jogo e ele falou para mim ficar tranquilo que eu estava jogando bem que eu iria melhorar rápido e eu conversando com ele foi me acalmando e comecei a ficar mais tranquilo. Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, aber ich denke ohne Sehnenbeteiligung, also von daher reine muskuläre Sache. Und ich denke einfach nur, es hat jetzt gleich eingeblutet, das sind die Schmerzen, aber wir tapen das jetzt und kühlen. Und Er reagiert auf keine Bankverletzung oder so. Das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, er hat seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen. Im ersten Moment kriegst du natürlich einen Schlag auf den Knöchel, dann kriegst du die Einblutung, Adrenalin, Schock. Ich denke mal, dass da bei den Brasilianern, die sind ja sehr, sehr gläubig, direkt irgendwie das Ende im Kopf war oder dass es jetzt nicht mehr weitergeht, dass es eine schwere Verletzung ist. 
der Schmerz kommt rein und dann hat er natürlich gedacht, okay, seine Reise ist jetzt, äh, ist jetzt vorbei. Wenn du dann halt in so einem Spiel, du hast einmal die Chance, erstmal der Weg bis dahin zu World Squad war für ihn ja auch sensationell, dass er ausgewählt worden ist äh, über dieses Video Auswahlverfahren, was wir durchgeführt haben und dann hat er es geschafft und dann sieht er, ist er so nah und sieht, okay, wie es funktioniert. Er merkt, okay, ich kann mithalten, ich bin einer der stärksten Spieler, das kann hier echt was werden für mich und dann kriegst du halt diesen Schlag, denkst, okay, war es das jetzt und dann war natürlich ein Riesenschock für ihn. Schwierig das ist, wenn du allein vor drin stehst und die Bälle dann halten musst und zum anderen musst. Dann hat, glaube ich, von 6 hat der 5 angefangen. Ja, ey, wo ist das? Ja, das ist natürlich ein Skandal gewesen. Ich weiß nicht, was das ist. Schuhe! Wall! Who puts the shoes on the wall? Serious, guys? Wir repräsentieren den Club und wenn man das, das Badge, dieses Logo trägt, hat man halt diese gewisse Verantwortung. Und wenn wir irgendwo hinkommen, dann wollen wir halt auftreten, dass es FC Bayern-like ist. Und dann gehst du in die Kabine rein und dann siehst du, dass ein Spieler in der Kabine an der weißen Wand seine Schuhe ausgeschlagen hat. Also das habe ich in meinen 36 Jahren noch nie erlebt, dass das vorgekommen ist. Und da bin ich natürlich ein Stück weit vom Glauben abgefallen. Hey, who made this guy? Da habe ich natürlich die Jungs gefragt, wie oder was ist hier passiert und dann haben sie mir gesagt, dass Siam das gemacht hat. Siam! 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 Siam, Mädchen! Also, Siam! Wo natürlich Frust dahinter war, ja, dann ausgewechselt worden, dann auch seine ganze Körpersprache. Ich meine, man sieht, er setzt sich auf die Bank, zieht sich die Kapuze über. Ähm, komplett das Falsche, wofür das World Squad steht. Aber die Reaktion, die er dann gezeigt hat, einmal seine Körpersprache während, dem, während der zweiten Halbzeit auf der Auswechselbank und dann das Verhalten in der Kabine. Das ist halt ein No-Go und das, so treten wir als FC Bayern nicht auf. Mach das aus jetzt. Ich habe keinen Bock, immer der Böse zu sein. Guck dir mal an. Ja, ich dachte, ich weiß nicht, was ich über dich sprechen werde. Ich werde wieder in Trouble kommen. Ach so. Ich habe schon Das ist ja ein Prozess. Ne? Die Jungs, die müssen uns auch ein bisschen kennenlernen, müssen halt wissen, wie wir ticken. Es ist halt super unterschiedlich viele Kulturen. Deswegen haben ja auch viele Gespräche stattgefunden, unter anderem auch mit Sie, wo wir gesagt haben, hey Junge, setz den Fokus mal mehr auf den Fußball, weniger auf Social Media, ähm, weniger auf Mode. Also einfach gesagt, hey, möchtest du jetzt Fußballer werden oder möchtest du in die Modelbranche gehen? Kabine ist jetzt sauber. Da müssen wir hinkommen, dass es auch funktioniert dann, ohne dass wir was sagen. Aber da kommen wir schon hin. So, jetzt schon sind wir ready, bitte? Jetzt sind wir ready jetzt. Ja, jetzt, ich sag, da müssen wir auch hinkommen, dann irgendwann, dass die Kabine auch sauber ist, ohne dass wir was sagen. Was ich halt über Instagram extrem viel mitbekommen habe, ist halt dieses Modeling. Also, dass er extrem viel mit verschiedenen Partnern macht, dass er Sponsoren hat und so weiter. Und das ist auch überhaupt nicht verkehrt. Aber man muss halt aufpassen, dass in dem Alter da nicht der Fokus vom Fußball weg zu einem anderen Bereich kommt. Es ist halt immer die Frage, wie sehr will der Spieler es selber. Weil wenn ich, sage ich mal, wenn ich wenig spiele, verliere ich auch die, die Lust am Fußball. I've worked more than other kids. I've worked harder than other kids. You know, I did stuff when I was still in school. I signed for a team when I was 17. I made that happen with my own contacts, with my own talking, all from myself. But then I get stuff for doing it at such a young age, so yeah. it's just, it's, part, it's a part of life, I guess. Hello, welcome to my house. This is my living room. You can come in, take a look. Got some couches when my friends come over. Here's a picture of my family when we were in Australia on holiday. For me, he's very special because he always very focused on something in his life and if he wants to do it, even by that time I think it's not going to work. He show it and prove it to me it's work and we support him. I like to show is my dad's sailing yacht. He sailed King's Cup, which is a big boat racing in Thailand. As a player, I'll describe myself as a very free player that likes to express himself. I like having the freedom on the field, being able to do what I like and enjoy myself on the field and you know, the whole reason I play football is to be happy. From last year, I saw my strength as you know being very commanding and also very physically strong and comfortable on the ball, being creative enough to make things happen, and also um, the more leader side of the of the game, being able to talk to other players and help them. So it's doing what you love as your job, and that's a dream come true. I just keep training 100%, get as fit as possible, going back to the World Squad, and when I'm there, 100% commitment, focus on you know the team, the game. 100% on trainings and just doing the best I can possibly be. 
Um, I feel like, you know, ever since ever since the start when I did join the World Squad, I did help out, but not to a massive extent. I just did my part every now and then, like every other player did. But then when I did get the, uh, you know, when I did get told off, um, I took things to another level and did it extensively just to, you know, prove that I do help out. Um, and then I just do that if, that if that's what it takes and I'm willing to do it. It's like it's not a problem for me or anything, you know what I mean? The fact is, he has changed nach der Ansage geändert. Das ist, macht er ja nicht mehr. Also der räumt jetzt auf, der ist der Erste beim Bus und so weiter. Der, der macht es ja nicht mit Absicht, der hat halt nur die, die Info gebraucht. Also wenn er morgen zumindest nicht normal laufen kann und extreme Empfindlichkeit angibt, sind wir halt da wenigstens auf der sicheren Seite, weil das schon arg geschwollen jetzt sein. Can you go for me? wollen ist, aber es ist nichts knöchern gebrochen, nichts zu sehen, dass irgendwie eine Struktur verletzt ist. Auch äh, Bänder sind in Ordnung, meinte sie. Ligamento, Tendon, Tabem. Allerdings sollst du jetzt drei Tage wirklich den Fuß hochlegen, nicht belasten. Die gute Nachricht ist ganz einfach, also für jetzt Argentinien wirst du wahrscheinlich raus sein, aber du fliegst mit nach München und dann haben wir nochmal andere Möglichkeiten, dich wieder aufzubauen. Ja, it's good. It's good. Uh. Eu não quero perder nenhum jogo, porque eu tinha como objetivo jogar todos os jogos, mas como, como eu já vou perder esse, eu não quero perder dois jogos. Um, um já tá bom. Oi. Servus. Wir sind jetzt gerade beim Arzt raus. Gute Nachrichten. Es ist nur eine brutal starke Entzündung. Die beste schlechte Nachricht, die man bekommen könnte. Gute Nachricht. Perfekt. Ja. Gut, bis gleich. Okay, danke für die Nachricht. Wir sehen uns gleich. Ich bin schon froh für ihn, dass es anscheinend nur ein paar Tage ist, dass es nicht, nicht gebrochen ist, weil man hat heute Mittag beim Spiel schon gesehen, was es ihm getan hat, die Verletzung, weil der will es sich auch so gerne beweisen. Er kann zumindest mit nach Deutschland reisen und das freut mich schon vor allem für ihn persönlich. Na verdade não tá bom, né? Um, um é o máximo que eu quero perder, então eu quero voltar rápido para a próxima partida. Ó, 
Okay guys, today training totally maximum one hour. Tomorrow morning, Argentina Juniors. Hopefully, we have to start it back quickly. It's so bad uh, only watching. So bad. Sag dir morgen das Ergebnis voraus, ohne die Gegner zu kennen. 2-1 für uns. Aus der Hüfte. Maschinen und Schieben schon, dass er natürlich letztes Jahr dabei war. Und Chris und ich haben mich mit ihm zusammengesetzt, wie er sein Niveau findet, äh, im Gegensatz zu letztes Jahr. Dann habe ich ein paar Mal meine, was ich bis jetzt gesehen habe, um mitzugeben. Und hoffentlich setzt er das jetzt um. In three days you can't put focus on, on all elements of football. That's why we put the defensive part. So at two or three moments you just let your men go. Yeah. I think you can improve on that. If the one behind you, if you're playing on the left or on the right, communicates, see him. I got him, that's okay. But then now we wanted to maybe bring your teammate in, in trouble because he has to defend one against two. Everybody has to yeah, will make mistakes and have to make mistakes. And from there you have to learn from it. Some situations where like yeah, you had to drop back or drop in yeah. or walk in. Because um, we did that last year, it was like, yeah, uh, no, it's normally it's not new for you. Yeah. Because we did it quite a lot of times, like last year. And that, that surprised me. And when we played in training, when I just tapped the ball, touched and switch, I felt very confident and like my game was much easier when I played like that. But it's not to criticize, it's just to help. It's not about how you how you look, it's about at the end it's about how you play. Yeah. And I know mean it in a bad way, but generally if you try to play a little bit more simple and wait for the right moments, I think you want to go too difficult, too soon. Keep it simple and then you will get in the game. Because, I mean, look at the biggest teams, the wingers, they have to defend. Yeah. And every winger will, will forget it once, but if you forget it twice, yeah. Yeah. generally there's another one on the bench waiting for his opportunity. <laughs> Line-up for the second match, Lucas, Zaget, Ignacio, Carlos, da David, who will be our captain today, Matthew, David, Sebastian and Ryan as the most offensive one, Julien, Treasure and Isaias. Then we have Jakob on the bench, Victor, the goalkeeper, Youngmin, Rafael, Germain, Adam, Siam, Guillaume and Victor. We did it quite well, the first match, Try to do that the same as well. Communication, very important, even if you don't speak each other's language, speak with each other. Start from the back, going forward, all together. That's what you did as well. Not always, but most part of the game you did really well, all together. The other day, we helped them so much by losing balls close to our box, it's unnecessary. First of all, make sure, like again, the defensive organization is good, we cover the ball from there. I mean, a strong striker, two fast wingers, and we will get our chances. Heute ohne Gegentore. Este está un poco gastado, pero... Eso no hemos usado mucho. Hay que verlo todo. Es un todo. Ok, guys. Next match. Try to do what we discussed. What we spoke about. Compact. Have fun. One team all together. Good luck.
Keep running, keep running. Watch the ball, watch the ball. Wir haben gut vorbereitet, ey. das habe ich im Training gesehen. Genau das haben wir drin. Ja, genau das habt ihr mit mir jetzt. Ne? Oh, Treasure, go! Oh. Ah, well played! Aber das ist erster Ballkontakt. Ich habe auch gut abgelegt. Für Rhein. Ja, ja, das schon, aber dann kriegt er wieder und hat beim ersten Ball. Aber Rhein muss direkt abschießen. Der recuperando Sergio, traba, gana, recupera, se viene el capitán. Argentino busca el primero, el centro que viene de Sergio, segundo palo va para Porcel, gol! Gol! Er fängt hier an, läuft mit dem Ballverlust. Carlos muss den Kugel weghauen. Was haben wir am Anfang gesagt über Aufbau? Aber wieder ein Tor, du eigenes Ballverlust. Okay, guys, quickly. First half. Generally, we start well defensively. The goal was a mistake of us. The way it goes in is unlucky, but had nothing to do the way they were playing, because we lost an unnecessary ball. What can happen? And then the ball comes to our husband and just kick it away. Second half, David stays, Ryan stays, Adam, you play. Next to David, so Ryan stays number 10. See him, you play from the left. Victor is a striker, you start from the right. Martinez, toque de primera para Barça. Buen enganche de Barça. A Barça, la tira larga, dividir. Ah, that's it, Treasure. It works better than we nehmen das an, what we in the half exact haben. Wir haben schon einiges mehr am Spiel und die Intensität ist hoch, das ist gut. Man sieht mit Adam und Schirm hat man schon mehr Fußball. Ja. Nach vorne wir haben wir ein bisschen mehr Zug, zweite Halbzeit. Viel besser, ja. Gut gemacht von Siem Bern stark, aber ich habe ja gesagt, auf so einem Platz kann er mal seine technische Stärke zeigen. Hat er ja. Para poder disfrutar e ir preparando. Victor macht jetzt einfach. Este fin de semana que se viene a puro fútbol. El centro que viene, punto del penal. Gol del Bayern Munich. Apareció Victor Orakpo. Victor, yellow card, Victor. Wir kennen ja alle den berühmten Turmjubel von Leo Messi, wo er das Trikot so hinhält. Und wenn du halt zu Gast im Land von Leo Messi bist, wenn dann halt ein Junge nicht aus Argentinien dahin kommt, schießt in der Nachspielzeit das Siegtor gegen die eigene Mannschaft und macht dann diesen Jubel, verhöhnt sie dann noch ein Stück weit mit. Und dann geht halt schon mal, ähm, geht schon mal was mit durch und dann hat er diesen Dritt bekommen. Ja. War es richtig? Nein, war eine rote Karte. Hat man sich gesehen, aber er hat mit sich etwas gelernt. La Asociación Atlética Argentino Juniors 1, Bayern Munich 2. Victor, hold on, guys. Come on guys, make a circle quickly. We deserved it, we had a couple of chances. Putting pressure was much better. Sometimes we have to still learn. Second half, we did really well. So be proud, you get a fine. Eh? Taking off the jersey, yellow card. Eh? Well done guys. <laughs> <laughs> it was a difficult game. We started losing, and that's so much better when we, when we are losing and we win the match. It's so good, so good. I, I'm, I'm so proud of my team. Finally got the dub 2-1, you know. It was a hard fight. I love these type of games. I like the intensity. Vamos! The Mannschaft had as one team gearbeitet. Man sieht auch, was das Unterschied ist, schon mit das Tor von Siam schon mit den Jungs gemacht hat. Ja, und dann macht Victor das Tor und. Und dann, ja, ja, wenn man noch führt, dann, dann will man natürlich auch gewinnen. Two good goals, but Victor, from now on, nobody who scores a goal, we keep our jerseys on.
because now you see what happens. Learning process. So in A, you did your messy, but I can understand you were happy. We were all happy. Yeah, Trasher wanted to jump with you, yeah, celebrate with you. I feel like um, the team has, you know, this game played together much better. We connected and um, the team spirit was there. We all fought for each other. That's also one team. Celebrate the goals with each other. Yeah. Take a shower and then we go back to the hotel as quick as possible. <laughs> How do you feel like you performed today? Good bro. We won two, two up. Only the, the win is important. The win is important. How happy were you on getting those three points today? Three points. Uh, very happy. Very. Very happy? Very happy. How do you feel like you performed today? Very good. <laughs> Sakaria had a good game today. Very good game. Very good game, Sakaria. Uh, how do you how do you feel like you performed today, bro? Yeah, my huh? performance was very bad. Bad? Yeah. It's recording. It's recording. Uh, it was very good. <laughs> Joe, Joe. Yes. How do you feel like you did today, Joe? Um, I'm, I'm, I'm good. Wenn ich dann halt ein Tor schieße und ich laufe in die Kamera und symbolisiere den hier so nach dem Motto, hey, haltet den Mund, ich bringe meine Leistung, das ist halt dann auch nicht das, was wir sehen wollen und auch der komplett falsche Ansatz. Okay, guys, please listen a minute, give me a minute, just some words from my side about yesterday. I think the only positive thing is that we won. That's the only thing. Because all the other, what happened up, um, off the pitch, and during the game, the celebration, that's not, not like professional. You guys, so far away to become a professional, yeah, very far away, okay?